Hi und herzlich willkommen zu Games Not Over. Heute mal mit einem Thema, was für viele PC-Anwender oder Computerbenutzer generell wichtig ist und für Spieler vielleicht auch noch ganz interessant, weil ich es hier in dem Beispiel von Spielen zeige, ist und zwar, wie man einen Bug findet, beziehungsweise wenn man einen Bug, einen Fehler hat, wie man die Ursache findet, wie man ihn eventuell selber fixen kann und wenn man dann nett ist und der Community was beitragen will, dann auch am besten noch reporten kann. Und weil der Bug letztens bei einem Kumpel von mir auftrat und ähm, ich dann geholfen habe, ihn zu fixen, gucken wir uns das Ganze an bei Overwatch. Er hatte das Problem, er ging hier in das Battle.net rein, konnte auf Spielen drücken und dann stand da, Spiel wurde ausgeführt, aber es ist nie wirklich was gestartet. Overwatch kam einfach nicht richtig hoch als Programm und es ist nie wirklich was passiert. Hier stand noch, Spiel wird ausgeführt für ein paar Sekunden und danach ging es wieder zurück in den Standardzustand und er konnte wieder auf Spielen drücken. Natürlich jetzt nicht so schön, wenn man das Spiel auch mal spielen will. Klar, erste Option, die viele von euch sicher kennen werden, ist hier einfach mal auf Optionen zu klicken, das jetzt aufs Battle.net bezogen, auf Scannen und Reparieren zu klicken und die Spieledateien überprüfen zu lassen. Das gleiche kann natürlich in Steam geschehen, was jetzt auf meinen Zweitmonitor aufgegangen ist. Dazu klickt ihr einfach mal auf Eigenschaften, Lokale Dateien und sagt Spieledaten auf Fehler überprüfen. Das kann je nach Spielgröße und auch Festplatte oder SSD unterschiedlich lang dauern. Er durchsucht die, Fehler, die Spieledateien auf Fehler, auf fehlende Dateien und überprüft Checksum und lädt im Fehlerfall dann entweder das komplette Spiel neu oder einzelne Dateien nach. Hat jetzt aber bei meinem Kumpel leider nichts gebracht. Also, wie kann man da weitergehen? Wenn man hat die Spieldateien jetzt überprüfen lassen, sie sind heile, es geht trotzdem nicht. Das erste, was ich empfehlen würde, ist, andere Fehlerquellen auszuschließen. Das heißt, schließt alle Programme, natürlich bei dem jetzt nicht Overwatch, aber schließt alle Programme, die ihr nicht braucht. Zum Beispiel hier Twitter und alle anderen Sachen einfach Fenster schließen bzw. gucken im Taskmanager, sind sie wirklich noch beendet, also speziell Chrome oder so, läuft ja gerne nochmal im Hintergrund. Alles mal zumachen, Grafikkarte auf Standardtakt setzen, wenn ihr sie übertaktet habt, solche Sachen, einfach so Sanity Checks, um außenstehende Fehlerquellen auszuschließen und dazu gehört auch, hier in den Systeminfobereich zu gehen und kleine Anwendungen zu beenden, die mitlaufen, weil ein Problem, was es tatsächlich dann, wo wir ein bisschen gesucht hatten, weil ich mich nicht ganz an die Liste gehalten hat, war dann, dass die Gaming Evolved App, die mal beim Kumpel mitgestartet ist, bei mir nicht, hier im Taskbereich lief, die sogenannte System Tray und ja, man kriegt es ja nicht so richtig mit und das hat Fehler verursacht im Zusammenhang. Natürlich ist ein kleiner Spoiler, aber das Video geht noch weiter, ist ein bisschen länger. So, einfach hier draufklicken und alle Sachen beenden, die mitlaufen. Spiel oder Anwendung starten, gucken, ob der Fehler noch passiert. Wenn er der Fehler dann nicht mehr auftritt, startet ihr nach und nach immer wieder einzelne Programme, die liefen, als es nicht ging, bis ihr das Programm findet, bis es nicht mehr geht. Und dann wisst ihr, ah, okay, das Zusammenspiel zwischen zum Beispiel ähm, AMD Gaming Evolved und Overwatch Blizzard Kram ist irgendwie gestört. Und entweder habt ihr da den Fehler schon oder ihr könnt weitersuchen. Da gibt es nämlich so tolle Sachen wie zum Beispiel die, ups, nicht das, sondern die Ereignisanzeige von Windows. Und die ist im Grunde ein System Log, ein Error Log für euer komplettes System. Und da müsst ihr einfach auf Benutzerdefinierte Ansicht klicken und administrative Ereignisse hier als Filter auswählen. Und dann seht ihr, ihr kriegt alle möglichen Systemereignisse und Fehler, die passieren, aufgelistet. Darunter sind Warnungen von irgendwelchen DNS-Sachen von eurem Netzwerk oder der Bonjour-Service von Apple, der irgendwas will oder der Windows Defender, der irgendwas nicht nachladen kann. Und das ist im Regelfall auch gar nicht schlimm, dass da Sachen drinstehen, die Fehler sind. Hier sind es tatsächlich bei mir speziell gestern ziemlich viele gewesen. Das ist aber passiert, als ich die Unity Engine installiert habe. Und ich nehme mal stark an, dass viele Sachen einfach beendet und neu gestartet und modifiziert wurden, als dies passierte, weil die ja vermutlich doch stärker in das System eingreift. Speziell im Zusammenspiel mit Visual Studio. Und dadurch es natürlich zu Fehlern kommt. Aber davon mal ab. Wenn ihr dann seht, okay, ich habe das Spiel gestartet, dann guckt ihr einfach nach dem Zeitstempel, wann das war und wann der Absturz passiert ist. Und dann seht ihr das hier gelistet. Das hier ist jetzt mal 
der Beitrag einfach als Text kopiert, weil ich ihn natürlich nicht bei mir drin habe, steht dann in diesem Feld unter Allgemein dieser Text drin. Steht Name der fehlerhaften Anwendung, ist Overwatch, ist fehlerhaften Moduls, bla bla bla. Interessant für euch ist der Ausnahmecode. Das ist einfach ein hexadezimal kodierter äh, Zahlenwert, der für einen bestimmten Fehlerfall steht. Programmiersprachen haben sogenannte, also zumindest moderne, objektorientierte, haben sogenannte Exceptions, das heißt Ausnahmefälle, wenn in dem Programmablauf in dem Code irgendwas Seltsames passiert, was nicht hätte passieren sollen, dann sagt er, oh, 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 Exception, diese Nummer war es. Also zum Beispiel Fehler 87, nur dass das Held nicht 87 ist, sondern was auch immer das in Hexadezimal für eine Zahl ist. Die könnt ihr einfach kopieren und öffnet mal euren Browser. Und dann geht ihr einfach in die Suchmaschine eures Vertrauens, kopiert das da rein und ihr seht, ah, okay, scheinbar haben andere Leute das Problem mit dem gleichen Fehler, Overwatch schlägt er schon vor. Und dann könnt ihr da hingehen und sagen, okay, Bild friert ein, hm, habe ich nicht, aber can't launch Overwatch since update, war ja das Problem. Bekanntes Ding ist jetzt tatsächlich ein neuer Eintrag, den ich mir, glaube ich, noch nicht angeguckt hatte. Und ihr landet dann in den Overwatch-Foren, landet auf irgendwelchen Webseiten, wo Leute das gleiche Problem haben. Und ihr vielleicht eine Lösung dafür findet. Das ist ja schon mal ganz hilfreich. Ansonsten merkt euch diesen Code, weil jetzt kommen wir zu dem Bug-Reporting-Teil der ganzen Sache. Oft könnt ihr einfach bei den Firmen, die irgendeine Software oder ein Spiel herstellen, einen Bug reporten. Und da würdet ihr zum Beispiel einfach Overwatch Bug Report suchen. Und ihr seht, bei Overwatch wird das über ein eigenes Unterforum, bzw. ein Forum-Thread, ein Forum-Bereich, gehandelt, wo ihr reinschreiben könnt, was ihr für Bugs habt. Da würdet ihr auf New Topic klicken, natürlich müsst ihr mit eurem Battle.net Account eingeloggt sein und er stellt dann einfach ein Thread, wo ihr sagt, okay, den und den Fehler habe ich dann und dann. Dabei ist es natürlich für Entwickler sehr wichtig, genau zu wissen, was ihr für ein System habt, welche Programme liefen und unter welchen Umständen das passiert ist, sonst ist das natürlich sehr schwer und schwierig zu reproduzieren. Da gibt es aber ein paar Tricks, wie ihr denen helfen könnt. Einmal natürlich, wie schon gesagt, diese Fehlercodes aus der Ereignisanzeige. Ganz wichtig. Einfach diesen Fehlercode irgendwie mit reinschreiben. In einem Forum könnt ihr die natürlich irgendwie in Zitatboxen schön einpacken. Oder viele andere Webseiten, wie zum Beispiel von Rockstar oder AMD, auch da einfach nach, was weiß ich, AMD Bug Report äh, suchen. Und auf die zuständigen Seiten gehen und eine E-Mail schreiben zum Beispiel, so ist das bei AMD, das habe ich schon mal für GTA gemacht, als ich da Probleme mit dem Treiber hatte. Und da könnt ihr auch teilweise Dateien anhängen, ansonsten wie gesagt in Textboxen im Forum oder ähm, Paste bin wenn ich schreiben könnte, wäre das noch schön, eine sehr tolle Seite, wo ihr einfach kostenlos ähm, Text reinkopieren könnt. Also da könntet ihr hier sagen, okay, alles kopieren. Und ich gehe dann hier rein und kann sagen, okay, kein Syntax-Highlighting, das wäre quasi für eine Programmiersprache, dass bestimmte Wörter in verschiedenen Farben auftauchen. Ähm, interessant für euch ist eigentlich einfach nur, dass ihr Create New Paste macht und dann kriegt ihr einen Link, den ihr halt teilen könnt. Das ist dann auch der hier oben. Ihr könnt natürlich über die Share-Buttons das auch teilen und den kopiert ihr einfach in die E-Mail oder sonst wo mit rein in das Forum, wenn es nicht äh, Textfelder liefert. Das ist hier noch nicht ganz so wichtig, aber gleich kommen wir zu größeren Dateien. Und wo ihr diese größeren Dateien herbekommt, ist einmal dxdiac. Ups, das wollte ich natürlich nicht da reinschreiben, sondern ihr wollt Windows R drücken. Und da gibt ihr, also die Windows-Taste und die R-Taste gleichzeitig als Shortcut. Ihr könnt natürlich auch einfach dxdiac im Startmenü suchen unter Windows 10 und ich glaube, es geht auch schon ab Windows 7, wo die, vielleicht sogar Vista, wenn da die Suche schon drin war, drückt einfach Enter. Und das ist das DirectX Diagnoseprogramm. Und was das macht, ist einfach allen möglichen Kram auflisten. Welche CPU habt ihr? Ähm, welche DirectX Version habt ihr? Wie viel RAM habt ihr? Wie viel Auslagerungsdatei habt ihr? All so ein Kram. Und welche Grafikkarte habt ihr? Das ist relativ wichtig zu wissen für Entwickler, weil die wollen ja wissen, auf welchem System lief das. Dann könnt ihr einfach hier unten auf alle Informationen speichern klicken, wählt zum Beispiel dann euren Desktop als Speicherort aus oder sonst wo und er speichert das als dxdiac.txt Datei. Und die ist dann auch hier gelandet, wie ihr sehen könnt. Diese könnt ihr dann einfach anhängen oder halt auch öffnen 
und den kompletten Text, der hier drin steht, mit dem ihr vielleicht nicht mal viel anfangen könnt, in so eine Pastebin-Datei, ich habe ja gesagt, die sind etwas länger, äh, rein kopieren, den Link von Pastebin äh, dann einfach anfügen, weil ihr seht, wenn ihr einen Foreneintrag machen würdet und ihr würdet die plus die andere Datei einfach da reinschreiben, wäre dieser Eintrag ziemlich lang. Deswegen ist Pastebin von Entwicklern gerne benutzt und auch gerne gesehen und eigentlich ein Standard benutzte Website. So, das ist die eine Sache. DXDIAG. Die zweite ist die Systeminformation. Die erhaltet ihr auch einfach im Startmenü Systeminformationen äh, suchen und starten. Und dann geht dieses Fenster auf. Ihr habt jetzt Infos über Hardware-Ressourcen. Ihr habt Infos über irgendwelche Komponenten, das heißt irgendwelche Treibermodule, die installiert sind und über die Softwareumgebung, das heißt alles mögliche, was läuft. Das ist quasi noch ein bisschen ausgefeilt, was heißt ausgefeilt, ein bisschen umfangreicher ähm, als DXDIAG. Das wollte ich natürlich jetzt nicht äh, schließen, ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe, sondern ich wollte euch zeigen, wie das geht. Im Idealfall, ihr könnt einmal machen, äh, speichern, dann kriegt ihr so eine Infodatei, die kann man öffnen, aber das manche nehmen die nicht an, zum Beispiel AMD möchte die gerne haben. Ähm, Blizzard, glaube ich, nimmt die nicht an, hatte mein Kumpel das Problem. Ähm, man kann aber auch exportieren sagen und gibt dann zum Beispiel eigentlich irgendwie sysinfo.txt, wobei das müsste er automatisch machen, glaube ich, aber man kann es ja mal eingeben, Textdatei, speichert die. Und dann rödelt er ein bisschen, weil es wirklich auch wieder viele, 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 viele Einträge sind. Ja. Und ihr seht, Systemtreiber, es wird alles aufgelistet. Das ist für einen Entwickler sehr, sehr hilfreich, weil es könnte irgendein billiger Lenovo-Laptop sein oder ein high-end wassergekühlter Gaming-Rechner mit komplett unterschiedlichen Komponenten. Habt ihr eine AMD-Grafikkarte, habt ihr eine Nvidia-Grafikkarte, Intel AMD-CPU, habt ihr eine Soundkarte oder einen externen Stack oder sonst was. Es können so viele Faktoren sein, die den Lauf eines Programms oder eines Spiels beeinflussen, dass ihr auch einfach sehr schnell vergessen werdet. Das geht selbst mir so. Ich habe schon mal Bugs reported und vergessen zu schreiben, auf welcher Plattform ich bin, weil es irgendwie für Discord war und ich gar nicht darüber nachgedacht habe. So, ich bin ja gerade auf Windows unterwegs und nicht auf Mac oder Linux, wo es ja überall Clients für gibt. Und ähm, das ist für die Entwickler sehr wichtig. Deswegen einfach zum Beispiel diese Dateien anhängen, auch wenn es vielleicht ein bisschen dauert. Äh, die landet natürlich als TXC genauso auf dem Desktop. Deswegen gehe ich jetzt einfach schon mal weiter, beziehungsweise komme fast zum Ende. Wie gesagt, einfach einen Foreneintrag da erstellen mit Pastebin. Oder irgendwie einfach suchen. Rockstar zum Beispiel handelt es für GTA ähm, auch mit Support-Tickets in einem Forum. Da geht ihr einfach hin und ihr landet auch im Social Club Forum, erstellt ein neues Ticket. Ähm, geht, ähm, AMD handelt es für, ähm, handelt es mit, ähm, mit äh, halt E-Mails, die, die man auf der Website schreiben kann. Und äh, Discord hat auch ein E-Mail-System. <lacht> Entschuldigung, und da könnt ihr dann natürlich solche solche Sachen einfach hinschicken, helft den Entwicklern und helft der Community und natürlich auch euch selbst, wenn ihr einen Bug habt, den ihr selbst nicht fixen könnt, weil er in einem neuen Patch einfach umprogrammiert werden muss, dann seid ihr darauf angewiesen, dass irgendwer diesen Bug reportet. Und entweder macht es wer oder es macht vielleicht keiner und dann habt ihr das Problem weiterhin. Oder umso mehr Leute es machen, umso effizienter, umso schneller, umso mehr Priorität legt der Entwickler natürlich auch darauf, diesen Bug zu fixen, wenn ihn viele Leute haben. Und so helft ihr letztendlich euch selbst und der kompletten Community. Und das war eigentlich das, was ich dazu sagen wollte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und ich hoffe, ich konnte ein bisschen was zu der ganzen Bug Report Community beitragen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Games Not Over.